ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত দীনী বোন জানতে চাইলেন যে কিয়ামতের পূর্বে কোরআন সুন্নাহর উপর অটল থেকে আমল করলে কতজন শহীদের সম্মান সওয়াব পাওয়া যাবে 40 50 100 আপনি যেটা লিখলেন সঠিক কোনটি সঠিক হচ্ছে আব্দুল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা একটা হাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ارشاد করেন তোমাদের পরে যে সময় আসছে সেটা হচ্ছে সময় আর ওই সময় ধৈর্য ধারণ করে এমন কষ্ট হবে যেমন কেউ জ্বলন্ত আঙ্গার নিজের জ্বলন্ত কয়লা নিজের হাতের মুঠির মধ্যে রাখে শেষ সময়ে শেষ জমানাতে যখন কেউ সঠিক বিষয়ের উপর আমল করতে যাবে তখন সে এরকম ধৈর্যশীল হতে হবে আর তার জন্য হবে 50 জন লোকের পরিমাণ সওয়াব قالوا يا رسول الله اجر 50 منه او 50 منا رسول الله صلى الله عليه وسلم কে করলেন হেলা রাসূল 50 জনের যে সওয়াব তাদের থেকে নাকি আমাদের থেকে قال 50 منكم তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন 50 জন হবে তোমাদের থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করার পরে আল হাইসামি বর্ণনা করেন যে আল বাজ্জার আল বাজ্জার হাদিসটি বর্ণনা করেন আর তবরানিতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তবে এখানে একটু শব্দ আছে এভাবে লিল মুতামাসসিকি আজরু খামসিন শাহিদান শেষ জমানাতে যারা কষ্ট খাওয়ার পরেও ধৈর্য ধারণ করে অটল থাকবে দিনের উপরে তাদের জন্য 50 জন শহীদের সওয়াব পাবে পাওয়া যাবে তারা 50 জন শহীদের সওয়াব পাবে ফাকালা ওমর ইয়া রাসূলুল্লাহ মিন্না ও মিনহুম এই কথা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন হে আল্লাহর রাসূল আমাদের থেকে 50 জন শহীদের সওয়াব নাকি তাদের থেকে 50 জন শহীদের সওয়াব কালা মিনকুম তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন 50 জন শহীদের সওয়াব এমন শহীদ যেই 50 জন শহীদ তোমাদের থেকে অর্থাৎ সাহাবায়ে کرامদের থেকে এই হাদিসটি সহি নাসিরউদ্দিন আলবেনি রাহমাতুল্লাহ আলাই এই তবরানির এই বর্ণনাটাকে শহীদ হিসেবে উল্লেখ করেন আর বলেন ওয়া হাযা আসনাদুন সহিহুন রিজালুহু কুল্লুহুম সাকাত রিজালু মুসলিম এই হাদিসের বর্ণনাকারীগুলা সহি মুসলিমের বর্ণনা বর্ণনাকারীই এটা সিলসিলাতুল সহিয়ার প্রথম খণ্ডের এ 690 নম্বর হাদিস তাই এই হাদিস দ্বারা বুঝা গেল শেষ জমানাতে পরিপূর্ণ কোরআন সুন্নাহর উপর অটল থাকলে 40 জন 50 জন শহীদের মর্যাদা পরিমাণ সওয়াব পাবে সাহাবায়ে کرامদের জমানার শাহাদাতের 50 জন শাহাদাতের মর্যাদা যতটুকু এতটুকু সওয়াব পাবে এখানে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে কি শেষ জমানার লোকেরা সাহাবায়ে کرام থেকে আফজল উত্তম না এটা আসবে না কারণ শুধু সওয়াবের দিক দিয়েই বেশি হওয়াটা এটা মর্যাদার দিক দিয়া সবচেয়ে বেশি এটা বোঝাবে না কারণ সাহাবায়ে کرامদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহবতের যে মর্যাদা সহসজ্জের যে মর্যাদা সেটা কিয়ামত পর্যন্ত আর কেউ পাবে না এভাবে আমরা যতগুলো ভালো কাজ করব ভালো কাজের এক একটা অংশ সাহাবায়ে کرامদের আমল আমার মধ্যে উঠে যাবে কারণ এদের মাধ্যমে তো আমরা দিন পাইছি তা আমরা জানি হাদিসের মধ্যে আছে যে একটা ভালো কাজ করে সেই ভালো কাজ করতে বলার মত সওয়াব পায় তাই সাহাবায়ে کرامের দেখা দেখি আমরা কাজ করতে যাই আমরা যত পরিমাণ সওয়াব পাবো আমরা যদি সব চলে 50 জন সাদাতের মর্যাদার মত সওয়াব পাই তাহলে আমাদের এই সওয়াবটাও তারা হইতেছে তাই কোশ্চেন কালেও এই কথা বাবা ঠিক হবে না যে শেষ জমানার লোকেরা সাহাবায়ে کرامদের থেকে উত্তম আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ হলাম ওয়া সাফ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু